Esteve em algum momento da sua carreira que você se deslumbrou? Com... Teve. Tá rico, famoso, pegando mulher, o caralho, e fez merda? Não, deslumbrou não, mas teve uma, uma, uma época que eu perdi o controle da minha vida. Perdeu? Perdi, foi quando eu perdi a, 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 a pessoa que estava comigo na época. Porque eu estava vacilando muito. Sabe, que eu, eu comecei a dar menos atenção para ela e mais atenção para o que estava acontecendo. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha perdido tanto tempo da minha vida. Não vou dizer só em relacionamento, em tudo. Porque eu desandei, eu comecei a querer é, é, testar a minha popularidade. Comecei a viver uma vida que, que, não, que não tinha nada a ver comigo. <risos> o Bochecha me fala que... Como é que é? Quem nunca comeu... Melado. Melado quando, quando come, come lambuza. O Bochecha falou, pô, cara, chegou uma hora que eu tava lá. Porra, ninguém me queria. De repente, eu podia comer. Exatamente. Porra, cara, o que... Exatamente. Ele falou, eu, eu me lambuzei, porra. Exatamente. E eu lembro que pra, arrumar, pra, pra beijar uma boca mesmo. <risos> Era brabo pra caramba pra beijar uma boca. E, 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 pô, eu morava no morro. E no morro a gente quer namorar, bababá, um moleque crescendo. E eu lembro que eu beijava a mina num dia, no outro dia ela não queria mais. Pô, aí tu chega numa parada, aí vem a mais bonita, te dá uma moral. Aí vem, rapaz, aí tu aí, você... Aí deu aquele apagão que deu quando você tomou a, a parada aí. Mas Só é normal, que eu... né, Xande? Não é, não é inaceitável, não é... é a gente... Não chega a ser errado, cara. Ah, eu acho que todo mundo tem que passar por isso. Você me fez a pergunta sobre se deslumbrar, né? Quando eu me deslumbrei com essas coisas de famoso e tal, cheguei em Bangu com um carrão em zero, porque na época as pessoas lá me tratavam mal e eu... Olha como é que são as coisas. Pra eu ach... me achar foda, eu... eu achava que isso ia me deixar grandão. Peguei um carrão, uma Mercedes, pum, e dei um rolê no ponto chique. Pra... Só pra eu me sentir importante. Mas isso aí é uma carência que existe, Mas Faz né? parte. Faz parte. Problema. O meu irmão, ele veio pra... pra falar, cara, você não precisa disso. Você tem... você tem a nossa família aqui, você tem nosso amor, nosso cuidado, nosso carinho. A gente tá com você. Vai embora. Quando eu saí de Realengo, em Magalhães Baixo, fui vim morar em Jacarepaguá, ele falou, vai, cara. Vai que vai ser bom pra você. Me apoiou muito. Nunca se sentiu é, mumuzinho, é, caraca, teu irmão. Não, a gente, ele sempre se sentiu... Ele, ele, é, ele é a mesma importância do mumuzinho, o Marcelo. Sabe? É que o, mumuzinho, é que o Marcelo, a galera vê mais. E hoje a minha vida, como eu, 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 eu casei, eu entendo que o mumuzinho é um produto, cara. Tá? É o Márcio e o Mumuzinho. O Márcio, se pudesse, o Márcio ia em todos os bares, todos os pagodes, ia viver lá no Ponto Chique ainda, ia cantar, ia... Tá... Mas eu tenho que entender que o Mumuzinho é uma marca. E se, eu, se o Márcio não tiver o entendimento de cuidar desse CNPJ, que é o Mumuzinho, eu, eu, eu não vou ter a valorização, eu não vou ter o... o, o... Nossa, olha quem tá aí, o Mumu. Então, o meu irmão, ele é um cara que me dosa. Mumu, isso aqui não é legal pro... Ele até hoje ele faz isso por mim. Eu sei. Ele fala, ó, oh, tá legal, vem, pode vir, tá tranquilo. Ele me protege muito. Então ele tem uma importância muito grande na minha vida. Porque durante esse tempo a gente vai vendo um monte de gente ser influenciada por pessoas que nada tem a acrescentar. É. Isso eu, faz parte. E eu, eu sou um cara muito, muito preocupado com isso, porque, por exemplo, quando eu vejo os influenciadores e tal, uhum. pra mim, Flávio, você é um influenciador. Uhum. Eu sou um influenciador. Influenciador é condição, não é profissão. Você não se formou em influenciador. Não. Você é influenciador porque as pessoas respeitam o que você faz, portanto, você as inspira, elas se admiram e você acaba influenciando elas. Perfeito. Esse é o jogo. Quando você vê uma geração cujo trabalho dela é ser influenciador, você tem dois problemas. Primeiro que o cara é vagabundo, porque esse cara não está disposto a fazer nada. Qual que é o teu trabalho? Eu sou influenciador? Não, querido, não é possível. Você não... Isso não é um trabalho. Eu sou famoso. Não é trabalho. Isso é condição. E o pior, o sujeito que vai lá e se vende ao ponto de... Eu vou pagar um cara que está dizendo para mim que o trabalho dele é me influenciar. Ou seja, ele vende para uma marca que ele vai me influenciar e eu vou consumir este cara e vou comprar a marca que ele está usando. Só tem um trouxa e dois malandros nessa história, irmão. Você é o um trouxa. Né? É, mas, o cara mas não está algum... te oferecendo nada. É, mas de alguma forma, Rica, se você for analisar lá para trás, isso acontecia com os atores da Globo. Sim. Não é? Os atores da Globo eram os influenciadores. Na realidade, você tinha ali um monopólio da, da, da exposição uhum. onde você tinha meia dúzia de pessoas que eram contratadas pelas marcas, que faziam esse link entre a marca e o consumidor. Sim. Hoje está mais democrático. E lá em São Paulo, a gente, a gente tinha um casal de amigos nosso lá, que a gente sempre estava junto, saía para jantar, essas coisas, e ela falava assim para mim, e ela é 
é, da igreja, essas coisas, ela sempre falava assim para mim. É, chamava, ela me chamava de Maikin, né? Maikin, eu não te vejo com a camisa do São Paulo. Eu não te vejo com a camisa do São Paulo. Eu te vejo com a camisa azul, mas eu não sei te falar qual que é o time. Está me mostrando todo dia e no teu lugar não é aqui no São Paulo. E aí eu fui passando, ela falava, teu lugar é no time azul, teu lugar é no time azul. É Cruzeiro assim. ou Grêmio? Cara, e, e aí eu fui pro Grêmio e as coisas 